えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。チボヌのみんな、こんにちは。おはようございます。えー、こんばんは。おやすみ。おはよう。えー、えー、今日も、デトロイト・ビカム・ヒューマンをやっていこうと思いますよ。パート、えー、4ですかね。前回のおさらいから行きましょうね。前回、あの、このマーカス君の話でしたね。マーカスの朝のルーティン。えー、帰宅して、えー、カール起こして、カールにご飯食べさせて、違うカール起こして、カールお風呂入れて、カールご飯食べさせして、カールスタジオ連れてて、えー、書かせて、で、そこでルーティン壊れました。レオが来た。レオが来たことでルーティン壊れましたね。そういう感じでした。えー、前回、えー、レオと、カールの、えー、関係性とか、カールと、えー、マーカスの関係性とか、いろいろ言ってきました。カールの、えー、考えは結構複雑なんでしょうね、えー。マーカスをただの機械として見てない。そして、レオをただの息子として見てない。なんだか複雑な人なんです。でも、えー、動物や生き物が好き。でも、この家に生きてる生き物、カルしかいない。複雑ですよね。カナリアもいましたけど、カナリアでさえアンジロイドのカナリアでした。そして、ゼブラの、えー、皮が、えー、床に敷いてあったり、キリンの剥製が家にあったり、えー、私わからないけどあれクジラクジラじゃないあれはクジラ露骨ある、えー、イルカの、えー、骨格だったり蝶の標本だったり標本じゃなかったっけあれはクッションだったっけわかんない忘れたなんかアンジュライドの絵を描いてみたりとか生きてるものこの家に一つもないカルしかいない。カルも死にかけ。この家、ちょっと特殊な家ですね。はい。豪華な家ではあるんですけど、なんだか、えー、生き生きとしない家ですよね。そんな感じでした。続けましょう。次、誰の話でしょうか。大雨ですね。1月5日、PM の11時ですね。さっき PM ではなく AM の10時過ぎでしたから、えー、約13時間くらい経てます。うーん。海外の人なぜ傘ささない傘さ,さすのがないのかノーアンドロイズでしたね。ノーアンドロイズですよ。だからアンドロイドお断りのお店ですね。で、ドギーも連れて入っちゃダメ。だからアンドロイドと、ペットは同等の扱いというか、普通に人間しか入れないお店ということですね。別にペットとアンドロイドが同等の扱いではない。ごめん、今のは言葉が滑った。アンドロイドはペットではない、機械。こんにちは、黒人の皆さん集まってます。びちょびちょの人入ってきたら嫌ですよね。私もびちょびちょの人入ってきたら嫌だなと思いますよ。びちょびちょ気にしないですかね、この人たち。顔見えないから認証できないです。顔見えてる人見ましょうか。顔見えてる人いませんでしたわ。はははははは。あ、顔見えてる人バテンダー言いましたね。バテンダー顔見えてるから認証できます。えー、ジミー・ピタソン。犯罪歴なし。偉いですね。犯罪歴なしが、まあ普通なんですけどね。2001年ですって若いですね。今の時代から言うと、2000年生まれですよ。2000年生まれ。21世紀ですよ。2001年ですからね。すごい。未来生きてます。ここでは過去なんですけども。えー、では、顔見えるとこ行きましょうか。顔見えるとこ行きましょう。この人、処遇してみましょうね。こんにちは。デレック・マイヤーズ。えー、1989年。まあまあ、お年寄り
えセキュリティガード、えー、1989年というと昭和生まれですね、日本の西暦でいうと、日本の西暦なんだろうね、日本西暦、面白い制度ですよね、セキュリティガード、セキュリティガードってことは無職じゃない。あーまとな人、ここにいる、すごい、こわもてだからセキュリティガードにすごく合ってると思います、適材適所、いい人です、えー、他に顔見える人いますか、さっきここに向かいに座ってた人見えますね、あーターゲット、見えますよ、こんにちは、あなた誰、エドワード・デンプシー、この人もちょっとくたびれたおじちゃん、1995年2月8日。早生まれですね。管理者。管理者。何の管理者か。そこが重要。管理者。何管理してるお前何管理してるアンドロイドお断りなんですよね。このお店。この辺でまた見てみましょうか。この人の顔見えますね。こんにちは。あなた誰クリストファー・グレイ。無職。無職ですよ。どうやってここの、えー、お金払ってますか年金もらってるですか貯蓄があるですか飲酒運転で捕まってますね。えー、外国って飲酒運転で捕まるですか飲酒運転 OK な国じゃないですか<笑>これ言い過ぎですかね。なんだか飲酒運転普通な感じ、イメージありますよね。日本人飲酒運転の取り締まりすごく厳しいですけど、外人緩い感じあります。え私の勝手なイメージですから、本気にしないでくださいね。この人も見てみましょうか。こんにちは、あなた誰ジョーナ・グラハム、えー、1987年の無職、無職、無職多いね、えー。最近解雇されたばかりとかかな、アンドロイドに職を追われたとかかな、みんな苦労してるんだね。かわいそうだね。向こうにも誰かいるよね,ね向こうの人も見てみようかねこんにちはあなんかアジア系の顔の人ですねこんにちは中国人っぽいですねあ韓国人でしたねキムだから多分韓国人いやーでも中国人私知らない赤百九9年おお二十世紀生まれ配達員ですね。現在無職。はい。現在無職なら無職じゃないですか、配達員。ウバイツの人とかですかウバイツの人、配達してないときに文職な感じしますもんね。ウバイツの人ですかウバイツの人こそは、なんか、アンジュロイドに、えー、お株奪われてそうですけどね。配達員。勝てない暴力を起こしたの良くないですね。何があったいっぱいおごるよ、話聞かせて。何か嫌なことあった暴力振るいたくなることあったでも暴力は良くないね。反省した反省したなら話を聞かせて。反省してないなら反省するように話を聞かせて。大丈夫あなたはいい人だからね。それを忘れないで。ここにもいますね。ボックス席ですね。何のお話ししてるんでしょうかこういうところにいる人、何のお話ししてるのか気になりますよね、プライベートなことなので、ツッコミはしませんけどね、えー、会計士現在無職なら無職じゃないですか、依頼を受けてないとかですか、会計士、過去現在無職は無職だと思うんですけどね、えー、麻薬の売買してました、会計士さん、なお方、移植っぽいのに麻薬の売買してました、売買いけないですね、麻薬の売買いけないですよ。ねえ、トド。トド麻薬の場合はいけないですよ。はーい。はーい、すいませんね。この人は誰ですかゴロニャンですね。クリス・ロバート。無職。働きなし。働きなし。麻薬の売買で捕まった人と、こんな、さびれたバーの奥まった席で、くっちゃべてる。この死と何してるって疑われない大丈夫壁かなこの死と。麻薬買っちゃダメだよ。麻薬所持してるだけでも犯罪だからね。この死とゲームで遊んでる人誰えぇ、ー、2012年生まれだって。すごい。若い、可愛い,いキッズだね。えー
こうなんて読むの公安労働者港のこと公って読むよね公安労働者で合ってるのかな犯罪歴なしそのままいい子に育て健やかピアスバチバチだね私もねピアスねあとね5個くらい開けたいねと思うねでもね全部で合計休校したいと思ってるねピアス鼻にピアス開けたくないけど耳にピアス休校開けたい両方で9個くらい開けたい。でも私今2個しか開いてない。あと7個開けなきゃいけないね。ここはレストランス。トイレットですね。ほら、アンドロイド、デトロイト、決まりの鏡見るですよ。コナちゃんも例に漏れず鏡見ますね。今日もバッチリ可愛いですよ。はい、前髪がちょっと下がってるのも、あれですね。キッズですね。こちらレイリースの、えーこっちがメンズでしょうね,ねレディースが来るんでしょうかねこんなお店に来たくないですよこれなんでしょうね私私英語読めないからわかんないけどきっとこの離職率 31% はやばいよとかなんか言っておおまあいいやその辺チェックしたい人いたら自分で買ってみてください、えー、目的地の使徒ですね目的地の使徒ですハンカンダーソンケーブル85年生まれかわいいですね85年生まれかわいいですね6月9日かわいいですねハンカンダーソン犯罪歴なし、まあ、ケーブルですからね犯罪歴やったら困りますケーブルケーブルケブホーあなたによがるケブホーこんにちは,はサイバーライフから派遣されましたいいですねご挨拶に伺ったのですがご挨拶に伺ったなんだかすごく丁寧な人ですねほら飲酒してますよね今バーにいるってことは飲酒ですよねあのお酒を飲むっていうことを飲酒って読みますよねここで、なんでしょうね、ちょっとお酒飲んでるってことを念頭に置いてくださいね、しかもこのグラスですから、ウイスキーとかブランデーとか、結構度数強めのお酒を煽ってると思いますよ、えー、説得しましょうね。お願いしますよ。大変申し訳ありませんが、規則により来てくださいよ。バーでいるんですよ、あなたの。学校ですよ。バーです。へえ。見ました、今の。<笑>ここは学校か。いえ、バーです。こうしましょう。いっぱいおごりましょうね。ムカつきますよね、この。ジョークが通じないやつ。すみません。同じのもう一杯。このコナーがお金持ってるのはどうしてでしょうね、アンドロイド、機械がお金持ってるってなんか変ですよね、コナーも給料もらってるとか、サイバーライフからお小遣いもらったりしてるんですかね、殺人って言ったかそうです、殺人事件です、一緒に解き明かしましょうね、ハンク。で、飲酒してますよね。ここまでハンクどうやって来たかわかりますか今ピカピカ光ってますね。ほら、ハンク運転してるんですよ。飲酒運転ですよね、これ。<笑>でもさっき飲酒運転で捕まった人いました、犯罪歴。どういうことなんでしょうね。<笑>ここ面白い。交渉しましょう。同行するよう指示されていますいいか。お前に出された指示なんて知ったこっちゃないね、うん、俺が待ってろと言ったらお前は黙って待ってりゃいいんだよそんな相反する命令優先事項を、えー、なんとかしますアンダーホン警部補についてきますよ私はアンダーホン警部補とついてきますジョイシュダグラッシュあ、ドローン来てます。ドローン来てますね。ドローン何しに来てるんですかドローンこれあれですかね。あ、こんにちは。アンドロイド。あ、連れて言ってくれました。嬉しいです。待ってろ<笑>できなかったですね。す
口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよかしこまー来ないんじゃないかと思ってたとこだこいつに捕まらなきゃ来なかったろうな<笑>ハンクのなんか着てるシャツの柄、面白いですよね、やからっぽいですよね、なんか結構おしゃれさんですよね、シャツの柄、かわいい、どどど上がれない、ハンク助けて上がれない、上がれました、やった、ある位置でカメラの角度変えられますね、何が,何がひどい匂いですか会社の名前はカルロス・オーティスカルラス・オーティスこの人がカルラス・オーティスですね無残な死に方してますので、えー、観覧注意ですよ聞きこもってたって話だよだこれなら真夜中にわざわざ呼び出さなくてもう生えたかってうじは言ってるかわからないですけどそのくらいな、えー、傷なのでちょっと嫌な人は私がいいよっていうまでここから目閉じてた方がいいかもしれないですねあーあーダメです今見ちゃダメです今すごくひどいところですねこいつのアンドロイドの情報は今はない所有はしてたって話だが見当たらなかったよこの人アンドロイド持ってたらしいですねこの人アンドロイド持ってたけど今どこにいるかわからないらしいですはあブンブン言ってますねはあもう見て大丈夫だよでもこれからカルロス・オティスの死体を、えー、検視するからもう一回目閉じててねえー、えー、よいしょよいしょ動くよカルラスオーティス調べるからねあ目閉じて目閉じてえー、分析する手がかり1個目、えー、口元ですね、えー、レッドアイスと呼ばれるあのー、えー、麻薬ですねこの前トッドが赤い煙入ってたの分かってますかあれレッドアイスっていう麻薬ですねあれをこのカルラソーティスも服薬してたみたいですで薬中ですねそれが口元に痕跡として残ってましたよってことを今見ましたまだ死体中ですからね見たくない人見ない方がいいですよ今目を見ましたねあのー、同行反射とか見たんでしょうかね、えー、カルラス・オーティス、えー、死亡推定時刻は、えー、未明から、えー、PM11 時30分つまりさっきですね、えー、さっきなんですか<笑>記憶喪失デトロイトなのでさっきなんですかっていう反応ですけど結構もう時間経ってるのかなと私は思ってましたえー、ナイフによる刺し傷が体のいっぱいにあります28箇所もいっぱい刺されてますねこの28箇所の刺し傷面白いあ19日以上前に死亡してますやっぱさっきじゃないですね19日以上前ですさっき発見したから死亡推定時刻まだ出てないよってことで11時半になってたんでしょうかね今体の傷見てますまだ死体見たくない人見ない方がいいですよまあ、あれですね、ナイフによる刺し傷が28箇所もあったよってことを調べましたよ、今、今で、今、お手手をね、カルロス・オーティスのお手手調べました、えー、指紋を認証しましたね、データベースト1、カルロス・オーティス、犯罪歴、窃盗と果樹暴行、えー、やべえやつですね、再現をしますよ。カレラス・オーティスが死ぬとき何してたでしょうかという再現をしてます今多分死体じゃないので見ても平気だと思いますよえっとえっとこ,ここで死体になってましたね今見て大丈夫だと思いますよ死体になる前どうなってたのかなっていうとこうやって立ち上がっていたああ倒れたここで倒れた。瓶とか踏んだんでしょうかね。ほら、瓶いっぱい転がってます。多分、薬中で、ある中で、救いようないですね。
ははははあ倒れたのここソファー寄りかかってただけで座ってないここ何してたと思う下げしましょうあーナイフで刺された痛いナイフで刺されてうってなってソファー持たれかかったねここはここ見えないここ見えないこうなるこうなるどこから来たお前キッチンから来たお前よしじゃあ次調べるところはキッチンだなというところで終わるわけですよそしたら多分また現実世界戻るので死体見えると思いますちょっとの間目つぶってた方がいいかもしれないですよーあーまあ死体ですね死体ですよーわーあー28回も刺されてるそうですね28回も刺すなんて正気の沙汰でないとですよねはーいもう死体見ないですからね大丈夫ですよこれが狂気のナイフですねもう死体見ないですよサンプル取りましょうね触ってテロですおいおいお前何やってんだまキモいですよねその場で分析できるんですよ<笑>すみません言っておくべきでしたそうかいまあ、まあ、ドン引きですよねこんなのはいだってだって嫌ですよねこんなこんな狂気についたちペロとかしてるの見るとおれですよねわかりますよ指紋なしアンドロイドの関与が疑われていますアンドロイドに指紋はないんですねなるほどですよえー、キッチンに回るんでしたよねキッチンどこでしたっけ分析に回しておけこ,こ,こ,こ,こ,こ,ここもここも見たいここも見たいここそうですねカルラス・オーティスの血が流れてますということはもうこの時点で血を流してたつまり刺されてたえーえー、ここなんでしょうかねここも見てみましょうね調べますおなんでしょうこれはエデンクラブカンビジテアス、えー、このエデンクラブは後で出てきますのでねお楽しみにしててくださいあか待ってカルロス・オティスの死体映らないように頑張りますね本当に無ごたらしですからね怖い人本当怖い思いますえー、クローゼット調べられるようになってますねクローゼット調べてみましょうか開ける何が入ってるじゃじゃーんてでででで、えー、目星ものないです小さなメダルとか入ってればよかったんですけどねここが基地です、えー、ここにも結婚ありますね刺されて幹部を、えー、押さえてここその幹部触った手で触っちゃったでしょうかねそれか飛び散ったか飛び散るってことはないかもしれないですね動脈を傷つけない限り飛び散るないと思いますがまあここはファンタジーの世界なので別にその辺は気にしなくていいでしょうえー、とえー、とここにも調べるものあるここを開ける何する面白い扉だねここあるできる分析する靴の跡ですねアンドロイドですねアンドロイドの足跡ですねあコリンズ巡査でしたね19日前と言いましたでしたっけしばらくここには誰も来ていないすごい分析能力ですねちょっとハンクもあれですねふんふんふんってなってますねえー、次どこ調べるですかここを調べたでしたっけここ調べた調べてないですね19日以上ですものねそうですよね19日以上たった死体とかえぐっちですよね気持ち悪いあーどこ調べるでしたっけここですキッチンズタボロですね食卓が
ゴーグアンってなってますゴーグアンを調べてみましょうね椅子ですよ椅子指紋ついてましたこれカルロソディスもみあった形跡と見られますねあとは、えー、冷蔵庫ですか冷蔵庫調べられますあバットですねバットですよブラッブラッブラバットは殴るためのものじゃなく野球するためのものなのですよこれは竜がごとくえー、ごだったかなの人が言ってるので竜がごとくごの人もやってみてあげてくださいね竜がごとくごね、えー、賛否両論ある作品でしたけど私は、えー、バットは喧嘩の道具じゃないって言ってくる、えー、主人公の一人のキャラクターが大好きですから龍がごとく語のその部分大好きですよカレラスオティスバット持ってたということですねこのバットで何してたんでしょうね野球してたと思いませんけどねはーいここ見てみましょうかバットで何を打ったんでしょうかへこミスですね。シリウムの痕跡あります。シリウムというのは、えブルブルラトですね。えアンドロイドの体に流れてる血液のようなものです。再現できますね。再現してみましょうか。えー、はい。バット持ってますね。ここでね。変異体という言葉使われてますね。変異体という言葉使われたの。このゲームで2度目なんですけど、覚えてますか、一番最初のコナーの事件でも変異体と言われてました、変異体の、えー、ちゃんとした説明、まだゲーム内で出てないので、私からの公表控えましょうかね、まあ、とりあえず変異体を殴った、変殴ってない、まだナイフを手に取っただけ。よいしょーはいどうもここでまた検査です変異体襲われた精神的ショックここでバトで殴ってますねカルロス・オティスこれで肩傷ついてシリウムついたかわいそう痛いでしょうね嫌ですよね機械でも動物でも人間でもバットで殴るの良くないと思いますね殴っていいのサンドバッグだけですでもこのアンドロイドをサンドバッグじゃないから殴っちゃダメですサンドバッグもなバトで殴るものじゃないですねバトで殴る殴るものないですねバトでバトはえボールを打つためだけのものなので殴るためのものじゃないですアンダーソン系風防法に、えー、報告するまだしてないところある検査そこそこ見ようねそこ何あるかなそこ雑誌な気がしてきたよ雑誌また雑誌また時間かかりそうだねアンドロイドとやる方がマシプラスチックに勝てるわけないねえー、あれですねセクサロイドと呼ばれるあのーセックスするための目的のアンドロイドの開発もえしてたって感じですね、まあ、性犯罪が増えるよりはアンドロイドえセックスする目的のために作られた機械を用いる方がえ健全な気はしますけどね、えー、S68% の男性がリアルな女性よりアンドロイドとセックスしたい、えー、52% が少なくとも一度アンドロイドとの行為を経験済みなるほどそうなんですね人間の三大欲求欲食欲、えー、睡眠欲性欲って言われがちですけど本当の三大欲求は、えー、食欲睡眠欲排泄欲なんですね実は。なぜかっていうと欲求っていうのは抑えられないものです抑えられない食欲を抑えられない食べないと死ぬからです睡眠欲を抑えられない寝ないと死ぬからです排泄欲、えー、排泄しないと死ぬからですうんち体に溜め込むとそこから腐って死にますねそういうことです三大欲求はこの3つです食欲睡眠欲排泄欲が正しい三大欲求ですでも性欲三大欲求に含められるよく含められますよね
、うん、つまりそれだけ強い欲求ということですでもセックスしなくてもあの死なないですよねだから実は本当の三大欲求じゃないですでも欲求止められない特に男性の方欲求止められないこと多いですそのためにこう吐け口があるっていうのはとてもいいことだとは思いますねそれだけ強いあの抑えがたい衝動ですでも抑えることは可能なんですよ抑えること可能です抑えなくて死なないですからねあのセックスしなきゃ死ぬ,死ぬってことはないですから抑えられる欲求なんですだから三大欲求ではないから抑えられるんですよ分かりましたかだから性犯罪とかは良くないことなんですよでも抑えがたいということも理解しておかないと性犯罪が増える一方なのでその吐け口、えーえー、欲求の解消の仕方、正しく考えていくことが大事だと思いますね。ねこのエデンクラブのアンドロイドは、アンドロイドとセックスする欲求、性欲を、えー、解消することができる施設ですね。えー、そういうことですよ。アンドロイドの方がマシっていう理由はいろいろ挙げられてたけど本当の理由は明白アンドロイドはセックスのとりどな気持ちか話したがったりしないからあーピロートークめんどくさいの男の人よく言いますねピロートークーピロートークって重要ですかねピロートークしないんですよね男の人、えー、よく言いますよねあの何でしたっけ賢者タイムあのセックスし終わったらもう欲求がなくなるえこれは分かりますねあのー、女性と男性とでセックスの意味違うからです女性の目的はえ赤ちゃんをはらむことえ男性の目的は子だねをえ女性に宿すことだから宿し終わったらもう男性やることないでも女性はえ宿し終わった後からやることがあるからあの女性の方がセックスの後重要なんですねこれは分かりますよはいアンドロイドなんですかこの記事はアンドロイドが監視サイバーライフに審議枠アンドロイドで個人情報収集あーこれはちょっとうーん昨今でも問題になってますねえー、アレクサ、シリ、えー、オーケー、グーグル、すべてあれですよね、あのー、常にこう話しかけられるのを待ってるわけですから、常にスピーカーオンになってる、マイクオンになってる、つまり我々が今、私が実況してることも、えー、みんな聞いてるってことですね。それで収集されてしまってるんじゃないかという疑惑は常にあるわけです、現に私のお友達ももしかしたらそういうことが行われているかもしれなくて嫌だから、あのー、音声システム使うの、えー、ためらっている人います、分かりますよ、その不安な気持ち、でも収集はしてませんと、あのー、話しかけられることを前提で。えー、音を拾ってるだけで、えー、バックアップとか、えー、収集とかしてませんよとは言われてますねでも不安拭えないのが人間の差がなので、えー、仕方ないですね不安ですよね不安になると不安ですよ確実な証拠がないものは不安になりますサイバーライフが販売した、えー、1億2000万体、1億2000万体も販売,した販売したの、すごいね、1億2000万体ってすごいよ、えーえー、日本の総人口くらいですね、日本の総人口いくつあったっけな、忘れたな、でもそのくらいですよね。消費者のプライベートな会話を記録し取引相手に売却しているのではないかと指摘する専門家が増えている、えー、指摘する専門家、それ、えー、エビデンスあるのソースはどこちゃんとした根拠がないとそういうことを言うのただの告発、えー、商売が滝になる良くないと思う。
食事中にパートナーと車を買い替える話をしたことがあるだろうサイバーライフがその情報を使いターゲットを絞った高度航空を行っている線でもあるえー、えっ、ー、何て言った今私、えー、宣伝を行っている可能性もあるなるほど食事中に車買い替えようかどうしようかとアンドロイドの近くでお話ししたとするそしたらそれをアンドロイドが聞いてサイバーライフにこの人を車買い替えようとしてるよって言うわけだ報告するわけだそしたら車買い替えようとしてる人がわかるわけだから車の広告いっぱい流せるそれすごくいいことだけどまあプライベートな会話聞かれてるってことになる、えー、いい気持ちしないね家庭内の会話は情報の方向といっても過言ではないさらにプライベートの警察な言動や政治的傾向も簡単に集中,中され不正な目的に利用される可能性があるそういうのしないよってちゃんと約束してほしいよねんーでも不安だよねわかるよエボレン大統領と、えー、サイバーライフを結びつけるほどがいついたことで懸念は高まるばかりだウォーレン大統領というのが今のこのユナイテッドステイツの大統領なんですね、えー、複数の消費者権利団体はサイバーライフが収集する情報の内容と、えー、情報の売却先の開示を求めて聞いたがサイバーライフは常に要求を跳ねつけている、えー、現在までのところサイバーライフへの正式な調査依頼にも回答はないそれはちょっと疑い深いかもしれないちゃんと調査してもらえば潔白証明できるのにねしないってことは疑,疑惑が晴れることないねえー、他に、他に証拠、他に証拠、他に証拠は、他に証拠、他に証拠、他に証拠は、なさそうだね。ハンクのところ行こうかな。他なんかすることあったっけな。ここなんで見てるのえー、ハンクのところ行くってなったら、また死体のところ行くかもしれない。ちょっと、待っててね。ハンクどこにいるかなハンクどこかなー死体の方向行くからね。死体の方向行くよー。CSI が調べてるね。あー、死体見えるね。ちょっと、あ、死体の近く調べるところあるから、ちょっと目つぶってでもらおうかな。タイのところねあの文字書いてあるのね文字調べられるから文字調べますね分析しますよ、えー、文字何書いてあるかというと I am alive ですね私は生きているって書かれてますこれは正式なフォントで書かれているのでアンドロイドが書いたんでしょうという検討がつくわけですねえー、あと2個、えー、もう死体映さないですよ、目開けて大丈夫です、あと2個、あそこ、黄色いのありますね、あそこ、調べてまいりましょうね、調べる、あ、レッドアイスですね、これが、あのー、レッドアイス、麻薬ですね、トドが服用してたもの。あとこっち、あとこっち、あとこっち、あとこっち、こっち、違う、こっち、こっちよ、こっち、こっちあったよね、え今2個なかった、今2個なかった、レッドアイス、あー、死体の方向見るからねー、えー、終わったよー、あれー、あと2個なかったっけ、あと2個ないか、他どこある、他どこあるちょっと見て回ろうねあこんにちは CSI さん CSI さんは仮想券ですねあのに日本でいうところの仮想券です
カソケンの女で、えー、有名なカソケンです。ああ、ちょっと待ってね、科学捜査班ということですね。私、アメリカのドラマの CSI っていうドラマ大好き、CSI マイアミが大好き、CSI マイアミのホレイショ・ケインっていうキャラクターが大好きで、ホレイショ・ケイン大好きだなっていつも毎回見てましたけど、内容、ホレイショ・ケインしか見てないので、内容覚えてないですね。<笑>では、ハン君と話していきましょうか。えー、これで全部ですよね、他にありました、あの光ってるやつは違うと思います、結婚ですよね、調べました、えー、他に、他に、他に、何か証拠ありましたっけ、えー、とても散らかってますね、ここね、えー、確かこの辺とか調べてきましたね。あ、こっち調べてないかもしれない。こっち調べてないかもしれないです。こっち行ってないね、確かね。ここ、ここ、ここ、ここ、ここ行ってない気がするよ。ここも調べてみようかな。ああ、ホラー映画でありがちですよ。これ多分バスターブですね。ここ、バスルームですからね。あのー、なぜ、え、英語で、あのトイレとお風呂、同じバスルームかというと、こうやってトイレとお風呂一体型になっていることが多かったからですね、多分知らんけど、開けますよ、ここちょっとホラーなんですよね、歩けない、歩けない、歩けない、歩けない、歩けない、歩けない、びっしり書かれてますね。バスタブじゃなかったですね。シャワールームでした。何か捧げ物を持ってますね。あれないあれないあれないあれないあれないあれないあれないあれないあれないあれないっていっぱい知らいっぱい書かれてます。ちょっと怖いです。ちょっと怖い。あれないあれないあれないあれないあれない。じゃあこれで全部調べました。ハンク、ハンク報告しに行きましょう。ハンク、ハンク、ハンクどっちでしたっけハンクこっちです。私、私、あの、極度の方向音痴なのでですね、あの、いつも道迷いますから、すごくイライラすると思います。今謝っておきます。ごめんなさい。すごくイライラすると思います。ハンク、ハンク、ハンク話しかけますよ。ハンク話しかけます。こんにちは、ハンク全部調べました、ハンク。ハンクなんでそこ寄りかかってるだけでハンク全然操作してない。ハンクそれでなんで警察に名乗ってるハンクも調べろ。こら、おい、俺しか調べてないぞ、ハンク。ハンク、こら、ハンク、ハンク、ハンク話そう。何があったかわかりました。ハンク話そう。そうじゃ、聞いてやるよ。ありがとう、聞いてください。事件の始まり,は始まりキッチンでした。キッチンで,チンであのバト殴られましたね。形跡もあるしな。問題はだ。何があったかってことだ。はい、それもこれから解明していきましたよ。えー、えー、バトで殴られましたね。それなら証拠と一致するな。はい、続けますよ。やっぱくっちゃべってるとね。えー、アンドロイドが被害者を刺した。しした食っちゃべってると何次言えばいいかわからなくなりますのでね、ちょっと喋るのやめましょうかね。その後何があ,その後何があったかですかね、被害者。被害者カルロスですね。リビングに逃げ込みました、そうですね。リビングに死体があったからです。それでもこうやって傷つけました。あーカルロスの死体出てきますね、ちょっと目つぶっててください、嫌な人。そうですね。はてるなアンドロイドは被害者をナイフで殺したそうですね、ナイフで28か所も刺して殺しました。めった刺しってやつですね。ッッドドで殴られ損傷しシリウムを流したはず。なんだってシリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です
数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなるんですよああでもお前の目には見えるってことだご名答ですねありがとうございますブルーブラッドの痕跡たどりましょうねえー、死体映さないようにしますね頑張りますよブルーブラッド見えますかこの床に散らばってますね向こう続いてますので向こう行きましょうブルブラッドどこ行きましたかブルブラッド向こう行ってますねじゃあ向こう行ってみましょうねブルブラッド廊下からどこに続きましたか見てみましょうブルブラッドこっちに行こうかな迷いましたでもこっちに行ってないですこっちに来たのは多分バトル殴られた時の血の跡でしょうね知って言いましたけどブルブラッドですねシリウムです、えー、殴って殺した後の形跡はこっちの、えー、左手側の痕跡ですね廊下の奥続いてます廊下の奥行ってみましょう廊下の奥でも廊下の奥バスルームしかなかったどうしてここ何かありますねブルブラッド、えー、バスルームにも続いてるけどバスルームではないここですねここ何かありますよ調べてみましょう何かの痕跡ありますねここはしごあった気がしますはしごあった形跡ありますね掃除用具しかないここにはいない上かなはしご使ったってことは上の方行くよね登るための道具登るための道具どこかな登るための道具ないかな登るための道具どこかにいないかなあほらここで捧げ物してるね一個だねあれないあれないあれないあれない書いてますね怖いちょっと怖いけどえー、まあ今怖い怖い言っててもしょうがないので登るための道具見つけましょう登るための道具どこかな椅子でいいんじゃないかな椅子でいいと思うから椅子手に取ってみましょうねおいおいお前その椅子どうすんだ調べたいところが調べたいとこある見て見て見て見て椅子持ってる粉かわいいね粉こっち見てこっち来てもうちょっとなんか光が当たるとこ来てライティングいいとこ来てくれないねここから動けないこのかわいい椅子持ってるこんなレアコーナーだよみんな見てていいかなもう見納めだよじゃあ行っちゃうからねあー椅子持ってるこんなかわいいねこの辺だと光るかもしれないねライティング悪いねもうちょっと考えてほしかったねライティングをね多分かああこの辺この辺ライティングいいよライティングいいコーナーだねほらほらほらいいねライティングコーナーだねライトニングコーナー椅子持ってるライトニングコーナーですはいひとしきり堪能したので上持っていきましょうかね登りましょうあアンドロイドってどのくらいの体重なんでしょうかねあのー、あれですねえー、ニアオートマータのアンドロイド、戦闘型のアンドロイドはえめちゃめちゃ重いです。でもスーパーヒーロー着地して地面割れない程度の着地能力ありますね。クソクソ重たいんですよ、あの人たち、華奢とか美しそうに見えて。ここからちょっとホラーチックになります。ほら、嫌いな人ドキドキしながら見てください。お化けは出てきませんよ。ネタバレしますけど。屋根裏捜索しましょう。ああ、このニャンちゃんも来ました。こうやってコーナーがゆっくりゆっくり動くのもいやらしいですよね。ホラーチックな演出かもしだしています。うん、そうですね。猫兄ちゃんもニャンと言っています。ホラチックな演出、かもし出す、うまいですね、制作会社。おー、なんか聞いた、なんか聞いた。なんかいるっぽいですよ
折ってみましょうね。屋根裏、汚ねえな、それにしても、ほこり、ほこりこの、ほこりが光って見える、目視できる、キラキラ光って見えるの、チンダル効果って言います。よろしくお願いします。ね、普段目に見えないけど、なんか部屋から入ってくる光にさらされて、ほこりキラキラして見えること、チンダル効果って言います。はい、今、向こうなんか逃げましたね、追ってみましょうか、ちょっと赤いのも見えましたね、はい、こんにちは、赤く、赤く輪っかがチカチカしてますね、これ、困惑してるっていう状態のサインですね、殺されそうだったんだよ、それは分かりますよ。お願いだなんかすごい二重でいいお目目してますよねこの人このアンドロイドハンクこの子このアンドロイドかわいい顔してますよねかわいい顔してますはい、相棒ですね。相棒来ました。変異体見つけたで終わりましたね。次回未解決のエンドもありますので、そっちのルート見たい人いたら自分で買ってみてみてくださいね。私見せなかったルートもまだまだありますので、えー、このゲームすごくセル多いので、すごい、アンカーで手に入るタイミング絶対あるはずです。よろしくお願いします。じゃあ今回この辺にしましょうか。えー、自分の身を守っただけだよと主張する、えー、変異体アンドロイドですね。変異体の説明多分次回あたりのこの辺で、えー、説明入ると思います。変異体とは何なのかそれも、えー、一緒に見ていきましょうね。ありがとうございました。千葉のたちありがとう。最後まで見てくれてありがとうね。